ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്ത മാറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതുപോലെ എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ രുചിയും കാണണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം നമുക്കിത് രണ്ട് രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ വഴിയെ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉടനെ വീഡിയോ കാണാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കപ്പോളം ഉള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനെടുത്ത മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഓളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരമുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൈദ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റവ പൊടിച്ചതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന റവ തരിത്തരിയുള്ളതായിരിക്കും അപ്പം അതൊന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മുട്ട ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മുട്ട ചേർക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് മുഷ്ട മുട്ട ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ മുട്ട ചേർക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ച് മതി നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉപ്പാണ് ഇടുക അത്രയും കണക്കാക്കി നമുക്ക് ഉപ്പിടാം പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് പച്ചക്കറികൾ ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ബീൻസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീൻസും ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ അതിന് പകരം ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ പാല് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊരു നമുക്ക് ഇതും ഒരു മാവ് പരത്തേണ്ട ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് പാലെന്ന് പറയുന്നത് തിളപ്പിച്ച പാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ പാലിഷ്ടമല്ല പാലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒന്നും വേണ്ട സാധാരണ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പാലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിന്നറായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ഇതുപോലത്തെ ഒരു രണ്ട് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ദോശ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം രണ്ടെണ്ണം നമുക്കത് കൊടുത്താൽ മതി അത്രയും ഫില്ലിംഗ് ആണ് അത്രയും ഹെൽത്തിയും ആണിത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലോട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അതാ ഞാനിത് അത്യാവശ്യം പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ചീസാണ് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പില്ല കാൽ കപ്പിന് തൊട്ട് താഴെ വരെയുള്ള ഒരളവിൽ ഞാൻ ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷനലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചീസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ലതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ചീസ് ഇഷ്ടമുള്ള ആർക്കും ചീസ് ഇട്ട് കഴിക്കാം ചീസും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്കിത് മധുരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി എരിവോട് കൂടെ കഴിക്കാം ഞാനിന്ന് ഇച്ചിരി ഒരു എരിവോട് കൂടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചീസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിയിലാണ് അത് തികച്ചും ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് അതായത് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഉണക്കമുളക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആയി അപ്പോൾ ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടിയും അങ്ങനെ ഞാൻ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കാത്തത് ഇതിൻ്റെ ഒരു നിറം മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു വൈറ്റ് കളറിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രീം കളറിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഈ ഒരു ചീസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചില്ലി ഫ്ലേക്സും മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ട്
മാവാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ദോശ പരത്തി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലും പരത്തി കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല ശരി ഒരു പേപ്പർ പോലെ വരും അപ്പം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പാത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ തന്നെ ആയി കിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇച്ചിരി ഭംഗിക്കും കളർഫുള്ളൊക്കെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇച്ചിരി ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒന്ന് കളറിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ ചില്ലി ഫ്ലേക്സിന് വലിയ എരിവൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും അത് വലിയ പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ ഇത് ഒത്തിരി എരിവുള്ള ഒരു ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അല്ല അപ്പം നമുക്കിനി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇതിനകത്തുള്ള ചീസൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് വേണ്ട നമുക്കത് പതുക്കെ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല അതിന് തൊട്ട് താഴെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടതും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡിഷ് കളറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടെയും ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം ഒന്ന് ആ ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദോശ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അപ്പം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം റൊട്ടി എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇത് ഉണ്ടെന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ഇത് തന്നെയാണെങ്കിലും കഴിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് സ്കൂളിലോട്ട് ഒരു മെയിൻ ലഞ്ചായിട്ട് കൊടുത്ത് വിടുകയും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിനകത്ത് അല്പം മല്ലിയിൽ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കത് രണ്ട് രീതിയിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് റോൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തി എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എടുക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കാണാൻ ഒരു ഭംഗി കാണത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാണ് അപ്പം നമുക്കിതിങ്ങനെ പ്ലേറ്റിൽ വെക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കണ്ടോ അപ്പം നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എല്ലാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല കളർഫുള്ളാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറികൾ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മധുരത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ ഞാനിതൊന്ന് മുറിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ചില ചപ്പാത്തി കഴിച്ച് കഴിച്ച് അടുത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എപ്പോഴും ചപ്പാത്തിക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കഴിച്ച് കഴിച്ച് അങ്ങ് മടുത്ത് പോയി കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം അൻസ